तक हिंदुस्तान को बर्बाद कर दू चैंती नहीं, नहीं सोंगा और हाँ तुम लोगों को भी चैंती नहीं सोने नहीं दूंगा सर अलकायदा मेंबर को दौर क्या वाड़ दर वन लाख डाल दिया सीरियल ब्लास्ट की प्लांटो वील्ला हिटिस्ट सीएम विषय मीडिया की रिवील चेता सर इंदा वेट चूस वाड़ेना सर अवन वेरे रशीद फ्रम कराची वाड़ मिलते का सर अरे वाड़ा कदा वाड़ रशीद का गंगार इन डीटेल अलखदा कथ दिल का रशीद नी पेरे पद निम वैसे वे कंप्लीट इनफर्मेस इतना सर पट्टे अलखदा टेक्निक सर मन एनकर् माने वगैरह इनफर्मेस अड़ता कदल नम्मी प्रेस मीटि रशीद फ्रम कराची को फैल तरवा रशीद का जगदीश हईदराबाद ओल सिटी वेड्यूल असल मैटर एंटे सर वेके वालर्स फेके वलित मन सिटी वीलू फेक डालर्स बिजनेस सर अंत इंपारटे मैटर इंकोट सर वन वी कलित कैनी हाउस वन डे प्रईवेट हाउस ऊंटेस ट्रैलेदा सर दुरीते दुरकता सपोर्ट नल्ते चाल सी अब्रॉड आपरेशन अने अंती का वूल अड्डाई जरगा आफ् द रिकॉर्ड जरगा वेल ओके निन्या पंप अरल ने थैंक यू सर वेट 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 रिग्नेशा इंत रिस्क अवसरमा गंगार चूस्टे सड़न ऐ इंटर रम्मी मेसेज इच्छारे सर ड्रेसा मरी के नीक विषय पड़ाने स 
సర్చ్ సర్చ్ చేయండి సార్ సార్ మిమ్మల్ని సర్చ్ చేయండి మిమ్మల్ని ఏంటి ఎత్తుతున్నారు ఎవరిని అరెస్ట్ చేసేది నిన్నే దేనికి నాకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఏం ప్లాన్ చేశారు సార్ ఏం ప్లాన్ చేశాకోండి గంగారామ అరెస్ట్ రాష్ట్రంలో సంచలనమైంది ఇది తెలుసున్న గంగారామ అభిమానులు పోలీస్ స్టేషన్ కి తండోపతండాలుగా తరలివచ్చారు వారిని ఆపడానికి పోలీసులు నానా తంటాలు పడ్డారు గంగారాం ఏం తప్పు చేశాడని అరెస్టు చేశారో చెప్పాలంటూ అక్కడున్న పోలీసుల్ని నిలదీశారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ సిగ్గుతో తలదించుకోవాల్సిన రోజు ఇచ్చిన అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తూ గంగారాం ఎన్నో అక్రమాలకు పాల్పడ్డాడు నగరంలో డబ్బున్న వాళ్లని ఎంతో మందిని బెదిరించి భయపెట్టి కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేశాడు గంగారాం నాకు ఫోన్ చేసి కోటి రూపాయలు కావాలని బెదిరించాడండి ఇవ్వకపోతే నాకు మాఫియాతో సంబంధాలు అంటుకట్టి ఎన్కౌంటర్ చేసి చంపేస్తానన్నాడు ఎవరో ఒక అమ్మాయితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుని ప్రతి నెల లక్ష రూపాయలు ఇస్తున్నట్టు తెలిసింది మొదట్లో పెళ్లి చేసుకుంటానన్నారు ఆ తర్వాత ఉంచుకుంటానన్నారు వెనకపోతే చంపేస్తానన్నారు నెలకెంతవాడు నెలకి లక్ష లక్షన్నర ఇచ్చేవారు గంగారాం ఇంట్లో దొరికిన ఈ డాక్యుమెంట్స్ బట్టి తెలిసిందేంటంటే అతనికి దుబాయ్లో ఒక హోటల్ స్విట్జర్లాండ్ దగ్గర ఆ ప్లేస్ ఇట్స్ థర్టీ కేఎం ఫ్రమ్ జూరీ సార్ సరౌండెడ్ బై వుడెడ్ హిల్స్ అండ్ యాపిల్ కాలేజ్ మీకు గంగారాంపై అనుమానం ఎలా వచ్చింది సార్ అతను నాలుగు రోజుల క్రితం ఉద్యోగం వదిలేస్తున్నట్టు రెసిగ్నేషన్ లెటర్ ఇచ్చాడు అప్పుడు వచ్చింది మాకు అనుమానం దిస్ ఇస్ ద లెటర్ గంగారాంస్ రెసిగ్నేషన్ లెటర్ గంగారాం రిజిగ్నేషన్ లెటర్ ని డిఐజీ భరత్ నందన్ మీడియాకి చూపించారు అతను పచ్చి మోసగాడని ఆరోపించారు ఒక్కసారి నీతో మాట్లాడదామని చేశా నీకు స్టోరీ చెబుతా విను గంగారాం అనే వాణ్ణి ఎన్కౌంటర్ స్పెషలిస్ట్ ని చేసింది నేనే ఖలీద్ నేను డిఐజీ సత్తా ఉన్న కుర్రాడి కోసం వెతుకుతుంటే నువ్వు దొరికా నీ మెడలో ఎన్కౌంటర్ స్పెషలిస్ట్ అని గంట కట్టి వదిలేశా వదిలింది నా అపోనెంట్ తల్వార్ కోసం ఇన్నాళ్లు డిఐజీ నీకు ఇచ్చిన లిస్టు మొత్తం తల్వార్ గ్యాంగ్ దే వాడి గ్యాంగ్ ని వాడిని నీతో నిలేపించేశా ఇది ఖలీద్ మలేషియాలో కూర్చొని వేసిన ట్రాక్ గోట్ ఇట్ హెడ్ సాఫ్ట్ యూరా నిన్ను మనస్ఫూర్తిగా అప్రిషియేట్ చేస్తున్నా వాడింది ఫెంటాస్టిక్ గేమ్ కానీ నువ్వు చేసిన తప్పేంటంటే నన్ను అపాయింట్ చేయటం ఫోన్ ఏం చేస్తున్నావు రా ఎవరికి పంపిస్తున్నావు మెసేజ్ ఎవరికి పంపించావు రా మెసేజ్ ఎవరికి చెప్పు గోపి ఎక్కడ ఉన్నావు అర్జెంట్ గా మన ఒక దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఎందుకు 
చెప్తున్నారు అసలు ఎవరు మీరు ఎఫ్బిఐ ఎఫ్బిఐ అంటే ఎఫ్బిఐ అంటేనే ఏ వడకూడదని అర్థం కసక్తి కరకర్ మా గంగారం మీ నుంచుకున్నాడా అవును ఈకు అసలు ఎవరు మీరు నన్ను ఎందుకు కొట్టినారు ఏంటిదంతా హలో ఆ క్యాండిడేట్ ఎవరు తెలుసా గంగారాం ప్రాపర్టీకి హోల్ అండ్ సోల్ ప్రాపర్ ఏవే నీకు నెలకి లక్ష లక్షలు ఇచ్చేవాడా అలా జుట్టు పట్టుకోకూడదు ఈ టావల్ గ్రంథి పట్టిందో తెలియదు నేను కలుపుతా నువ్వు చెప్పాలి ఏంటి టీవీలో ఇష్టం వచ్చినట్టు బాగుతావు అలా కొట్టిసేవిటి వెరీ బ్యాడ్ చెప్పమ్మా ఎవరు చెప్పించారు ఆ పోలీసులే నా తల్లి చెప్పించారు ఎన్కౌంటర్ ఎంతో మందిని నువ్వు చేశావురా కానీ నిన్ను మేం చేస్తావు అనుకోలేదు కదా మీరు నన్ను ఎన్కౌంటర్ చేస్తారని నన్ను అరెస్ట్ చేసిన రోజే నాకు తెలుసు ఆ రోజు జైల్లో నీ మొబైల్ నుంచి మెసేజ్ పెట్టాను ఏంటనుకున్నావు మీరు ఇలా చేస్తారని తెలిసే ముందా మెసేజ్ పెట్టా ఎవరికి పెట్టావురా ఏం పెట్టావు నీకు దమ్ముంటే నన్ను కాల్చు నీ జాబ్ అయిపోయిద్దో లేక నీ లైఫ్ అయిపోతుందో నీకే తెలిసింది ఎవరికి పెట్టావురా ఏం పెట్టావు చెప్పు చెప్పరా ఏం మెసేజ్ పెట్టావు చెప్పరా సార్ అయిపోయిందా వీడేదో మెసేజ్ అని టెన్షన్ పెడుతున్నాడు సార్ నేను మళ్ళీ చేస్తాను చెప్పరా ఏంట్రా మెసేజ్ చెప్పరా చెప్పు మన వెహికల్స్ లాగా ఉన్నాయే ఎవరు రావాళ్ళు ఏం తెలియట్లేదు మీడియాకి బల్లె దొరికేవరా ఎన్కౌంటర్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు చేసేయాలి ప్రాణం మీదకి వచ్చినప్పుడు నేను వంద మాట్లాడతాను అవి వింటూ కూర్చోకూడదు నేనెవ్వరికి మెసేజ్ పెట్టలేదు సార్ నీ చూడదా ఏ మన గంగారాం జైలు నుంచి లుంగి ఉంటా పితిలి గుమ్మ ఏహే అర్థం కాలేదు మన గంగారాం జైలు నుంచి జంపు గంగారాం గురించి వేట కొనసాగుతూనే ఉంది పోలీసులు చేస్తున్న చెకింగ్స్ మూలంగా నగరంలో చాలా చోట్ల ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుంది పోలీసులు ప్రతి వాహనాన్ని వదలకుండా తనిఖీలు చేస్తున్నారు హలో టీవీ నైన్ అజ్ఞాతంలో ఉన్న గంగారాం మీడియా ముందు ప్రత్యక్షం నా వాళ్లే నన్ను మోసం చేశారని ఆవేదనతో గంగారాం ఊహ తెలిసిన దగ్గర నుంచి నాకు ఒక్కటే కోరిక పోలీస్ చిన్నప్పుడు దొంగ పోలీస్ ఆట ఆడినప్పుడు కూడా ఎప్పుడు పోలీసే ఆడేవాడిని అలాంటిది నన్ను దొంగన చేశారు ఇన్నాళ్ళు డిపార్ట్మెంట్ లో సిన్సియర్ గా ఉన్నా నన్ను స్విట్జర్లాండ్ లో ఫ్లాట్ దుబాయ్ లో హోటల్ ఉందన్నారు నాకు ఇప్పటి వరకు పాస్పోర్ట్ కూడా లేదు నేను ఎప్పుడు వెళ్ళాను ఎప్పుడు కొన్నాను రా నా ఇన్కమ్ కంటే నా ఇంట్లో ఆరు లక్షల ఇరవై ఐదు వేల రూపాయల ప్రాపర్టీ ఎక్కువ ఉందని నా మీద అలిగేషన్స్ పెట్టారు మీరు అనుకుంటున్నట్టు నేను జైలు నుంచి తప్పించుకోవాలా నా సొంత పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నన్ను ఎన్కౌంటర్ చేస్తుంటే తప్పించుకున్నా
మాఫియాతో సంబంధం ఉంది నాకు కాదు మాఫియాతో కుమ్మక్కాయ నన్ను ఇన్ని రోజులు వాడుకుంది నన్ను ఇరికించింది ఆ డిఐజీ ఏసీపీ డ్యూటీ ఏ ప్రాణంగా ఇన్ని రోజులు పబ్లిక్ కోసం పనిచేశాను పబ్లిక్ కావాలి నాకు అందుకే మిమ్మల్ని పిలిచాను నాలో గ్యాంగ్స్టర్స్ కోసం తిరిగాను ఎప్పుడు గ్యాంగ్స్టర్ అవ్వాలనుకోలేదు కానీ ఇప్పుడు అనుకున్నా గ్యాంగ్స్టర్ అవుతా నేను గ్యాంగ్స్టర్ అవుతా నేను గ్యాంగ్స్టర్ అవుతా అందరూ కలిసి నన్ను గెలికేసారా ఒక పోలీసుడు గ్యాంగ్స్టర్ అయితే ఏమవుతుందో ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు చూస్తారు ఏ ఒక్కరిని వదలను నాట్ ఓన్లీ ఖలీద్ ఖలీద్ గాని వాడి బ్యాచ్ ని మొత్తాన్ని లేపేస్తా అంతేకాదు మా డిఐజీ భరత్ నందన్ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ పట్నాయక్ నన్ను ఎన్కౌంటర్ చేయడానికి వచ్చిన బ్యాచ్ మొత్తం ఎవరిని వదలను గంగారాం బన్గయ గంగు బాయ్ గంగు బాయ్ దమ్ముంటే పీక్కొండ్రా గంగారాం గంగుబాయిగా మారడాన్ని మీరు సమర్థిస్తున్నారా మీ సమాధానం మౌన అయితే ఎస్ అని కాదు అయితే నో అని ఎస్ఎంఎస్ పంపండి మన డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ అండ్ అవుట్ వాడికి తెలుసు ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఎలా ఫంక్షన్ అవుతుందో వాడికి తెలుసు అలాంటి వాడు గ్యాంగ్స్టర్ అయితే ఏమవుతుంది వాడి పబ్లిక్ లో ఎక్కువ సపోర్ట్ ఉంది కేఫ్ లో పనిచేసే ప్రతి కుర్రాడికి వాడే హీరో సిటీలో వాడికి తెలియని ముష్టి వాళ్లు ఉండరు అందరితో ఫ్రెండ్షిప్ ఉంది అందరూ వీడికి ఇన్ఫార్మర్స్ గా పనిచేస్తారు నాకు తెలిసి సిటీలో దాదాపు ఐదారు వేల మంది ఇన్ఫార్మర్స్ ఉన్నారు వీడికి వాళ్ళందరూ వీడి కోసం ఇన్ఫార్మర్స్ గా పనిచేసే పరిస్థితి ఏంటి సిటీలో ఉన్న గ్యాంగ్స్టర్స్ అందరూ వాడి గ్యాంగ్ లో జాయిన్ అయితే పరిస్థితి ఏంటి హలో బాయ్ మాట్లాడతాడంట ఏ బాయ్ గంగు బాయ్ ఏంటమ్మా బాయ్ నేను నిన్ను బెదిరించానా కోటి రూపాయలు ఇచ్చావు నువ్వు నాకు అది కాదు బాయ్ కలిది మనుషులు బెదిరిస్తే అలా చెప్పాను అంత పెద్ద ఇండస్ట్రియలిస్ట్ అయ్యండి టీవీలో అబద్దాలు చెప్పచ్చా తప్పు కదా సరే గాని ఈరోజు ఆఫీస్ ఓపెన్ చేశాను ఖర్చులకు డబ్బులు లేవు ఒక ఐదు కోట్లు పంపించు బాయ్ తెలుగు అర్థం కాదా నీకు పాంచ్ కోక బేజ్ పేరువేత మొదలైంది నగరంలో నాలుగు హత్యలు ఇంతేకా నీకెంత కావాలంటే అందిస్తా ఆ గంగారాం గాని ట్రాప్ చేయాలి కుక్కన కాల్చినట్టు కాల్చాలి మేమున్నా బాయ్ ప్లాన్ కరిగి ఇవ్వడు అదేంగే జా ఠీకే అదేంటి భయ ఆ పోలీసు అని భయపెడతావు అలవాటైపోయిందిరా కదా చెక్ పోస్ట్లు కార్డికిలు వెతకడం కదయ్యా ఈ లెల్లు వెతకండి వెళ్ళండి నువ్వు అంటే నాకు పడదు కానీ రెండు విషయాల్లో బాగా నచ్చావు 
తాగి నా కూతుర్ని ఇంటికి తీసుకొచ్చి వదిలా చూడు అప్పు నచ్చా టీవీలో పోలీసులు చంపేస్తానన్నవే అప్పుడు ఇంకా నచ్చావు నాకు తెలుసు నా కూతురు నిన్ను లవ్ చేస్తోందని అది ఆపటానికే ఆ రోజు స్టేషన్ కొచ్చి అలా గొడవ పడ్డాను ఎక్కడ ఈవెంట్ ఆర్గనైజర్ ఇన్నాళ్ళు నా జాబ్ కోసం మీ అమ్మాయిని పక్కన పెట్టాను తన ప్రేమను పట్టించుకోకుండా బాధ పెట్టాను కానీ ఇప్పుడు నేను తను వదులుకోలేనండి మీ అమ్మ మీద ఒట్టేసి చెప్తున్నాను ఐ లవ్ యూ ఐ నీట్ యూ నన్ను పట్టుకోలేడు నువ్వేంటయ్యా నా ముందే ఐ లవ్ యూ చెప్పేసి ఓ పట్టేసుకుంటున్నావు నచ్చావన్నాను కదా అని అడ్వాంటేజ్ తీసుకోకు నా కూతురు వదిలే వదలేనండి నాకు తను కావాలి ఒక ఆడదాని ప్రేమను నమ్ముతాను గాని మగాడు ప్రేమను నేను నమ్మను ఓ మగాడు ప్రేమించడం అంటూ మొదలెడితే అది ఒక్క ఆడదానితో ఆగదు అరే అందరూ అలా ఎందుకుంటారండి అలాగే ఉంటారు వాళ్ళు మగాళ్ళు నువ్వే వంద ప్రాబ్లమ్స్ లో ఉన్నావు కొత్తగా ఈ ప్రాబ్లం ఒకటి కావాలా వెళ్ళు చూడండి నాకు తెలియకుండా నా పోలీస్ చేయపోయింది నాకు తెలిసి నా ప్రేమను ఎదుర్కోలేదు 